എല്ലാവർക്കും സാൻ വേൾഡിൻ്റെ ന്യൂ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നത് അപ്ഷർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്ഷർ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അപ്ഷർ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതുമാണ് ഇതില്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ദയവ് ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് എം ഒ ഇ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലെ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല സർവീസുകളും ഒരുവിധം എല്ലാ സർവീസുകളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു എക്സാമ്പിള് നമ്മുടെ വിസിറ്റ് വിസ പുതുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാമൻ്റെ കാലാവധി ചെക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ റീഎൻട്രി ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്നിവയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഇനി എന്താണ് എം ഒ ഇൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു എം ഒ ഇ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ കിട്ടുന്ന പല സർവീസുകളും ഒരു കുടക്കിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് എം ഒ ഇൻ്റെ മെയിൻ ഗുണ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കാമ കാലാവധി ചെക്ക് ചെയ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ വിസ വിസിറ്റിംഗ് വിസ പുതുക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ഫൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും അടക്കുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുവിധ സർവീസുകളെല്ലാം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വെബ് പോർട്ടലാണ് എം ഒ ഇ എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഇനി എങ്ങനെ അപ്ഷർ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അപ്ഷർ ആക്ടിവേഷൻ മെഷീന് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ഷർ ആക്ടിവേഷൻ മെഷീനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇക്കാമയും മൊബൈൽ നമ്പറും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എസ് എം എസ് ലഭിക്കും അപ്ഷർ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി എന്ന് എന്നൊരു മെസ്സേജ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എല്ലാം കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാമ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്ററിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പോയിട്ട് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എം ഒ ഇ ഡോട്ട് ഗോ ഡോട്ട് എസ് എ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കയറുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് എം ഒ ഇ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കയറുക കയറിയതിന് ശേഷം ന്യൂ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നതാണ് ഐ ഡി നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫേർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഡി നമ്പറിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇക്കാമയുടെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒ ടി പി അതുപോലെ തന്നെ എം ഒ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ് എം എസുകളെല്ലാം വരിക അതിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ യൂസർ നെയിം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൻ്റെ പേരോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൻ്റെ അഡ്രസ്സോ നിങ്ങൾ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് പാസ്വേഡ് മിനിമം എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറി ക്യാരക്ടറും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ എം ഒ ഇ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്ത മനാഫ് ഈ മനാഫ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിമായിട്ട് മനാഫ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മാത്രം യൂസർ നെയിമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മനാഫ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് അറ്റ് ജിമെ
ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ഒന്നുകൊണ്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം ഒയിലേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ഒയിൻ്റെ വീണ്ടും പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതേമാതിരി നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യു ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് നോക്കുക ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിന് കോ കസ്റ്റമർ കെയറിന് കോൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുക ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇക്കാമ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ നിൽക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരിക ആ മൊബൈലിൽ ഇവിടെ ഒ ടി പി പാസ് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പുതിയ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒ ടി പി മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരിക ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ട്രാഫിക് വയലേഷൻ പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് റീ എൻട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി വിസ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ലൈസൻസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റീ എൻട്രീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ കാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് ലഭിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എം ഒ ഇ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് എം ഒ ഇ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്